hoje venho aqui homenagear pela data do dia internacional da síndrome de Down, que é no dia 21 de março, as pessoas mais carinhosas que quem já teve o prazer de conhecer e de ter contato ficam sempre encantadas pelo tanto de carinho que eles conseguem transmitir pra gente. Esta síndrome é a ocorrência genética mais comum que ocorre. Uma em cada 700 pessoas nascidas podem apresentar. E isso é indiferente de raça, religião, país e de classe econômica. Crianças, jovens e adultos portadores de Down têm semelhanças parecidas, seja na aparência, em algumas formações. Mas a personalidade e carisma de cada um é individual. Importante ainda esclarecer que o comportamento dos pais ou o que eles fizeram ou deixaram de fazer não irá mudar o fato do filho vir a ter síndrome de Down ou não. A síndrome de Down não é uma doença e sim uma condição causada pelo cromossomo 21 no momento do DNA ser desenvolvido. Certo? E claro que como fisioterapeuta, deixo a dica de que as crianças com síndrome de Down têm muito a ganhar e muito a oferecer para a sociedade. Podem ser adultos de muito sucesso, podem estudar, frequentar a sociedade, se formarem e trabalharem muito, por muito tempo, ok? Então é muito importante que desde pequeno seja ocorrido o desenvolvimento dessa criança, se busque todos os tratamentos disponíveis com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional, psicólogo, para desenvolver o máximo de criatividade, de movimento, o que puder para essa criança. Ela é sim uma criança muito especial e muito amorosa, uma paixãozinha que eu tenho por eles, porque quem já teve contato sabe o quanto de amor eles podem passar, o sorriso e o, quão ale... o quanto alegres eles são também. Espero que tenham gostado, fiquem sempre ligados aqui no Correio Nogueirense, toda quarta-feira, no quadro Prevenção e Saúde. Até mais!